прохожусь белых пейзажей, особливо у ясные морозные дни. Это не зручно снегопаду, когда все на вокол становится белым, люди, древа и помники. Это зимовые забавы, наперж для детей, кому что подобается, лыжи, горки альбо коньки. А какое хороство у леса для весок. Доброй зимой там заусюды снежная каска. Однако у захопления этой и любой порой каждому селянину треба памятать про свою господарку. За городом житё иде иншей, особливой ходой, бо тут пануя свой вязковый календар. Утром просыпаешься, птички поют, выходишь в 4 утра, в 5. Такая красота, понимаете, так это все это вышел, тишина, пошел в сарай, ага, с ними поздоровался, ехал его на поле, поговорил. Но это хозяйство нужно любить, понимаете, это не все так просто, что захотел, я буду держать. Нет, так не будет, его нужно еще это, чтобы была и ласка, и они же тоже все понимают животное, должен прийти с утра, поговорить с ними, поздороваться, погладить. Сереж. Не бойся, моя девочка, никто ж тебя никуда не заберет. Ты что, моя ласточка? Выращиваем для себя вот индюков, гусей. Ну, куры там они уже посели. <смех> так не сфотографируем их. Уже спать пошли. Ну, надо же как-то жить. Поэтому, кто хочет работать, тот и работает. Надо же как-то вот выживать ну, <смех> в деревне. Как вам живется в Долговичах? Нормально. Я всю жизнь прожила. Хорошо. Всюду хорошо, где наша родина. Поэтому мы ее любим. И приехали назад сюда. И сейчас бы, вот мне уже 50 лет в этом году, в город бы я бы уже и не поехала. Поэтому я очень люблю, мне так хочется в земле, вот скоро как бы снег растал, в земле ковыряться, поворачивать грядок. И как это все расти, это интересно. У великих снегах тяжко верится у наступное цветение. Але весна обовязково будет. Минуть холоды, растанут снеги, и на их месте изъявится молодая зеленина. Спочатку не осмелая, а потом яркая. На рыште зацветут сады, зажаутеют мухауцы, и будет святить нам соненько, и плыть белые облоки на синем небе, и на рыште прилетят буслы. У вязковом календары весна. На кольке прыгожи, настолько и клопотный час посевная, живелы и дети. Дети как раз и допомогут батькам с живелами. Будешь кормить хрюшку? Да. Андрюша, поможешь нам? Да. Идем на травы. Держи, корми хрюшу. Все, бросай хрюшку. Ой, он не заметил, что ты его кормишь, дочь. Надо еще дать. Бери еще. Ну на, корми еще, дочь. На, еще им давай. Ой, молодец. Вот так они будут нянуть. Вот Мами. Да, покормила. Мами. Как вам тут живется в Каменке? Прекрасно. Это наша родина. Мы тут родились. И муж, и я. Мы тут счастливы. Живем. Здорово. Что надо сделать? Ручку дать? Давай. Поехали. У -у -у -у! Поднимайся. Оп. А пойдем на кольцах кружиться? Пойдем? Да. Каменка, это... Если бы мы хотели, мы бы уехали. Но это наш выбор. Мы здесь живем. Нам нравится наша жизнь.
А коли разбираться со своей господаркой энергично и весело, да под радио, то житё в майской вёсце Бярозовка подастся цудовно. А петух-то какой красивый! Красивый, красивый, старый! Парчука держу и 16 кулей. Три коты с мака. Три коты – это весомо. Весомо. Ну, и... и кого держите? Как было веселее, если сказать, не такие бедные дети мы. Но как было веселее, заняться мне устало утром, а мне уже надо кого-то покормить. Вот. Коли вам еще не удалось щиро и всем сердцем полюбить белорусскую весочку, треба поехать туда у летку. Боже, какая это прохожость. Поли от зеленых до желтых. Свежее поветра и прохолода у водоему. Свежие ягоды и городнина прямо с градки до теплицы. Как вам это лето? Ну, как сказать, ну, непредсказуемо. Вот бывает и хорошая погода, бывает не очень. Ну, как-то мы по возможности справляемся, подстраиваемся под эту погоду и стараемся, чтобы у нас все было в хозяйстве, в доме. Вот и наш огород. Бусенька, бу... ходи, моя девочка, ходи я тут, тут. Однако, когда у селянки есть корова, а может и более за одну, теперь это правда редкость, час на сельский дзен и любование кветочками требует еще отшукать, его просто нема. Ну, красопетка. С коровами меня связывает с самого детства, мать да яркой работала, поэтому к животным как бы привыкла уже и без них. Хоть и тяжело, тяжело разозлюсь, думаю, ну все, ну... Как бы так. Ну, как бы без них. Это будильник. Встал и пошел. Никакие болезни, ничего не должно быть. И как бы не были занятые селянки улитку на уластных палетках, да живелы, и она обовязково включить у свой вязковый календарь спелки. Тому одной, че приехавши у вёску, навод не на свято, можно заспеть концерт мясцовых коллектива прямо на улице. И себе приемно, и людям добро. Душа поет, наверное, поэтому пою. И это мое хобби. Вместе с подругами? Да. Мы поем, мы дружные, да, выезжаем с концертами, нас приветствуют все, любят, ждут нас. Там за лесом ручей тяче, там за лесом ручей тяче, тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар
Ого! И это за сколько дней? Это вч... мы вчера только приехали. Жнивинская урожайный порой увезцы все моцно занятые, бог это горячая пора по всех сенсах. Дорослые занятые на жниве, подлетки допомагают да огульной уборочной компании, как только можно. А лет час на хатние справы и летнее задовольнение от жития повинен застаться. На приклад, как покататься на коне породные везцы. Люблю кататься на лошадях. Нравится мне это конный спорт. Собираетесь заниматься? Ну да, пока живу здесь в деревне с матерью. Расскажите, любите ли вы родню? Ну да. Так как я здесь с самого детства, и мне здесь нравится и школа, и садик, и все здесь, все здесь, что здесь находится. А кто вам больше всего нравится? Ну, наверное, больше животные, те, которых мы разводим. А что это за животные? Это коровы, кони, цыплята всякие, кролики, собаки есть, и коты. Это у нас малышка, наша кормилица, с которой получаем молоко, сдаем государству на бабушкину крынку и за это получаем денежку, дополнительный доход семейный. Вот. Родня вообще хорошее место для жизни? Неплохое. Для жизни, для работы можно жить и работать при желании. Найти цель, найти задачу для себя, чтобы чем заняться чтобы, говорится, пустую не проходила жизнь. Я думаю, здесь мне плохо. Хочется, как лето не заканчивалось, а и оно кончается, приходит в осень. И когда лето было не только отпочивальное, а и працовное, а так за все доиздарается у вязковом календары, и она в осень будет еще и сытой. Это простая вещь. Это томаты, которые заготовили мы на зиму. Нужная вещь? Нужная вещь. Для чего? Путин зимой, конечно, с картошечкой, кабанчика забьем, с сальцем. Будем кушать. Можно мы у вас поживем? Можно. Мне кажется, без них уже наша жизнь как-то и не состоялась, скажем так. Не такая вкусная? Да, не такая вкусная. Все-таки это свое домашнее, своего огорода, закатанное своими руками. Здесь нет никакой химии. Все натуральное, чистое, полезное. Наверное, мы не замечаем пары года, потому что у нас все время работа и работа. Осенью работа, весной работа. Но осень, конечно, красивая пара года. Даже если посмотреть вот вокруг, видите, сколько красок и желтая, и красная, и зеленая. Ну и работ, конечно, очень много. Она проходит быстро, осень не замечаешь. И когда уже наступает, конечно, зима приходит, мы наслаждаемся, потому что отдыхаем. Что ж, за осенью предсказально пришла зима, однако соляне на Уратсе шмат отпочивают. Господарка потребует догляду. Худко треба саджать насенье на рассаду, а там побачишь и уже весна. Такие он, працовный, цикавый и бесконцы. Вязковый календарь.